Merhaba korku severler. Ben Vesvese. En güzel korku hikayeleri için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Seslendirmemi istediğiniz hikayeleri açıklama kısmındaki iletişim adreslerinden ulaştırabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Korkulu dinlemeler. Hikayemde hayali isimler kullanacağım. Hikayeme uygun bir başlık bulamadığım için başlık atma işini size bıraktım. Eğer ilgilenirseniz mutlu olurum. Merhaba, adım Sinan. 39 yaşında iki kızı olan ve eşine değer veren bir insanım. Ara ara maddi sıkıntılar çekiyordum ama mutlu bir adamdım. Bazen kızlarım benden oyuncaklar isterdi. Ben de ekstra işler yapıp onların isteklerini karşılıyordum. Biraz yoruluyordum ama onlarla beraber ben de mutlu oluyordum. Yıl 2008 Gazi Üniversitesi'nde tarih bölümünde okuyan biriydim. Ailemin tek çocuğuydum. Derslerim çok kötü değildi. Bir şekilde derslerimi verip son sınıfa kadar geldim. Çok güzel bir arkadaş grubum vardı. Çok güzel vakit geçiriyordum onlarla beraber. Kızlara gelince irili ufaklı birkaç ilişkim olmuştu. Ama istediğim aşkı bir türlü bulamamıştım. Sonra 3. sınıftan Funda adında bir kızla tanıştım. O da benim gibi tarih bölümünde okuyordu. Birkaç defa görüştük. Sonra birbirimize aşık olduk. Kare sevda dedikleri bu olsa gerek. Nefes alırken bile ayrı bir heyecan kaplıyordu içimi. Onun yanındayken bazen ne konuşacağımı bile unutuyordum. İlişkimiz çok güzel ilerliyordu. Funda artık bensiz yaşayamayacağını söylüyordu. Ben de aynı hisleri paylaşıyordum. Okulu bitirdim ve İzmir'e geri döndüm. Funda'nın bir senesi daha vardı. Her cuma İzmir'den otobüse biner... Hafta sonları onunla görüşürdüm. Bir yandan da sınavlara çalışırdım. Pek umudum yoktu ama belki atamam gelir diye çalışmayı bırakmıyordum. Funda bir an olsun aklımdan çıkmıyordu. Derslere motive olamıyordum ve sonuçta başarısız oldum. Bu arada Funda'nın da okulu bitmişti. İlerleyen süreçte Funda'ya evlenme teklifinde bulundum. O da tereddüt etmeden kabul etti. Önce beni kardeşiyle sonra abisiyle tanıştırdı. Kısa süre sonra onlara kendimi sevdirmiştim ve benim doğru bir insan olduğumu düşündüler. Ama çok büyük bir sorun vardı. İş. İstediğim işi bir türlü bulamıyordum ve bu da çok büyük bir sıkıntıya sokmuştu. Funda bana sürekli destek oluyordu ve başarabileceğimi söylüyordu. Bir süreliğine iş arama olayını askıya alıp annem ve babamla konuştum. Funda'yı istemeye gidelim dedim. Onlar da bu duruma çok sevinmişlerdi. Funda'yı babasından istedik. O da nasipse olur dedi. Ertesi gün beni bir kafeye çağırdı ve ''Gel evlat, seninle konuşmam gereken çok önemli bir şeyler var.'' dedi. Ertesi gün babasıyla konuştuk ve bana hayatın gerçeklerini anlattı. ''Kızım seni seviyor. Onun mutlu olmasını isterim. Ama doğru düzgün bir işin yok. Babanın durumu da ortada. Benim kızımı mutlu edemezsin.'' Birkaç sene sonra gözleri yaşlı bir şekilde benim evime geri dönmesini istemiyorum dedi. Dediklerini düşündüğümde haklıydı. Doğru düzgün bir iş bulamadım. Bulduğum işler de hep yıpratıcı ve ağır işlerdi ve bu da beni çok zorluyordu. Maaşlarsa çok düşüktü ve hep hayal kırıklığıyla günlerim geçip gidiyordu. Babam da yıllarca çalışmış ve bir evi zor alabilmişti. Ondan yardım alamazdım. O günden sonra zamanımın çoğunu Evde düşünerek geçirmeye başladım. Ne yapabilirdim? Günlerce hatta haftalarca düşünmeye devam ettim. Ama sonuç kocaman bir sıfırdı. Funda beni her gün arıyordu ve ne zaman evleneceğiz? Ben artık beklemekten sıkıldım diyordu. Ondan biraz daha zaman istediğimi söyledim. Sürekli tartışmaya başladık ve aşkımız bir şekilde tükenmeye başladı. Evden dışarı çıkmadan günlerim geçiyordu. Sürekli düşünüyordum. Bu durum anne ve babamı çok üzüyordu. Annem en yakın arkadaşlarım Mehmet ve Remzi'yi arayıp beni dışarı çıkarmalarını istedi. Onları görünce çok mutlu olmuştum. Günler sonra ilk defa yüzüm gülmüştü. Biri maliyede vergi denetmeni, diğeri de polis olmuştu. Onlar adına çok mutlu olmuştum. Bana hemen hazırlanmamı ve yarın tatile gideceğimizi söylediler. Ben şu an havamda değilim desem de bir şekilde beni ikna ettiler. Tatile gittik. Tatile Marmaris'e geldik. Hep beraber bir arada iyi vakit geçiriyorduk. Bu bana biraz iyi gelmişti. 
Bu arada Funda ile yine telefonda konuşup sürekli tartışıyorduk. Gündüz denize girip akşamda eğleniyorduk. Sanki bütün dertleri arkamda bırakmışçasına mutluydum. Tatilimizin ikinci gününde de tekne turuna katılmıştık. Sabahtan kalkıp tekneye gittik. Kleopatra adası Kaplumbağa plajı derken dağların arasında değişik şekiller vardı. Çok muhteşem ve ürkütücü gözüküyordu. Bunlar zamanında burada yaşayan insanların mezarlarıydı. Kaunus mezarları. Geminin kaptanı ada gibi bir yere yakın demir attı ve burada bir süre kalacağımızı ve yüzebileceğimizi söyledi. Remzi ve Mehmet teknede kaldı. Bense biraz yüzüp ilerideki adaya çıkacaktım. Orada biraz kalıp geri dönecektim. Biraz uzaktı ama yüzerim diye tahmin etmiştim. Karaya çıkınca tekneye baktım. Herkes teknenin yakınlarında yüzüyordu. Benimle beraber gelmeye kimse cesaret edememişti. Daha sonra etrafıma bakınırken arkamdan bir ses duydum. O tarafa doğru yürüdüm ve arkamda bembeyaz bir kedi gördüm. O kadar güzeldi ki hemen onu sevmeye başladım. Daha sonra da kucağıma alıp sevmeye devam ettim. Bir yandan da şaşkınlık içindeydim. Böyle ufacık bir karada bu kedinin ne işi vardı? Kucağımdan atlayıp yere indi. Bacaklarıma sürtünüyordu. Benden ayrılmak istemiyor gibiydi. Daha sonra bir kayanın üstüne çıkıp bana doğru miyavlamaya başladı. Aç olduğunu düşündüm ama tekneye yüzüp geri buraya nasıl gelecektim? Tekneye doğru yüzüp bir parça tavuk aldım. Öğlen yemeği arasında benim yemediğim tavuğu bir poşete sarıp tekrar oraya doğru yüzdüm. Çok yorulmuştum. Mehmet'le Remzi uyuyorlardı. Ben de rahatsız etmedim. Karaya çıktığımda kedi yine kayanın üzerinde duruyordu. Getirdiğim tavuğu ona verdim ve yemeye başladı. Gayet mutlu gözüküyordu. Sonra kayanın üzerinde bazı şekiller fark ettim. Arapça rakamlarını zamanında öğrenmiştim. 167 yazıyordu. Ve bazı semboller vardı. İlgimi çekmişti. Ve bu sembolleri incelemeye başladım. Eski Mısır'daki hieroglif şekillere benziyordu. Bazı hayvan figürleri vardı. Kayanın altına doğru iki tane dikey, bir tane yatay bir şeyler vardı. Ne olduğunu tam kestiremedim. O arada tekneden anons geldi. Tekne kalkacaktı. Tekneye doğru gitmeliydim. Kedinin son kez başını okşayıp tekneye geldim. Mehmet ve Remzi hala uyuyorlardı. Dönüş yolunda tekrar o kaunus mezarlarının önünden geçtik. Ve teknenin rehberi burada 167 tane mezar olduğunu söyledi. Ve bir anda içimi gereksiz bir heyecan sardı. Acaba o gördüğüm bir define haritası olabilir miydi? Geminin kaptanına ''Yarın yine turnuz var mı?'' diye sordum. ''Evet'' dedi. Yine aynı saatte. Otelimize dönmüştük. Mehmet ve Remzi'den ''Tekrar tekne turuna gidebilir miyiz?'' diye ricada bulundum. Onlar da ''Tabii ki olur'' dediler. Benim neredeyse hiç param yoktu. Bütün masrafları onlar karşılıyordu. Onlar benim gerçek dostlarımdı. Beni mutlu edebilmek için her istediğimi yapıyorlardı. Gece boyunca heyecandan uyuyamadım. Hep duyardım ''Şu mezardan şu çıktı.'' Başka mezardan bunlar çıktı. Ve de tarih bölümü mezunuydum. Eski insanların hep zihnet eşyalarıyla beraber gömüldüğünü biliyordum. Bu benim için muhteşem olacaktı. Kimseye bir şey söylememe karar aldım. Sonuçta serüvenim hayal kırıklığıyla da bitebilirdi. Gece boyu bir an bile gözlerimi kırpmadan sabah olmasını bekledim. Ertesi gün tekrar tekne turuna geldik. Remzi ve Mehmet'e hiçbir şey belli etmeden onlarla beraber tatile devam ediyordum. Ama bir yandan da içimde inanılmaz bir heyecan vardı. Tekne yine aynı yere gelmişti ve öğle yemeğinden bir parça eti naylonun içine sarıp yine o karaya doğru gittim. O bembeyaz kedi beni orada karşıladı. Yine onu sevip okşamaya başladım. Yanımda getirdiğim yemeği ona verdim. O da mutlu olmuş olacaktı ki bacaklarıma sürtünmeye başlamıştı. Sonra yine o kayanın olduğu yere gittim. Kayayı baştan aşağıya iyice inceledim. Oradaki İki dikey ve bir yatay şey neydi? Onların birinde bir işaret vardı. Haç mıydı, çarpı işareti miydi? Ne olduğunu tam anlayamadım. Yanımda fotoğraf makinesini de getirmiştim. Naylonun içinden çıkarıp fotoğraflarını çektim. Tekrardan fotoğraf makinesini naylonun içine iyice sardım. Su geçmemesi gerekirdi. O beyaz kediyle vedalaşıp tekneye geri geldim. Remzi ve Mehmet yine uyuyorlardı. Fotoğraf makinesini açıp baktım. Su girmemişti ve resimler duruyordu. 
Akşama İzmir'e bilet alıp eve gidecektik. Son kez fotoğraf makinesine baktığımda resimler yoktu. Mehmet ve Remzi'ye makineden fotoğraf sildiniz mi diye sordum. Hayır cevabı alınca çok şaşırmıştım. Fotoğraflar neredeydi? Çok şaşkın bir şekilde onlara baktım. Bana bir sorun mu var dediler. Ben de doğru düzgün uyuyamadığımı o yüzden biraz yorgun olduğumu söyledim. Merak etme otobüste uyuyup biraz kendine gelirsin dediler. Hala böyle bir şeyin nasıl olabileceğine inanasım gelmiyor. Tekneye bindiğimde fotoğraflar vardı. Otobüste derin bir uykuya daldım. Bir rüya görmüştüm. Siyah pelerinli bir adam yanındaki köpeklere komutlar vererek bana saldırtıyordu. Sonra Mehmet'in bana dokunmasıyla uyandım. Hadi geldik eve gidelim dedi. Bu rüyayı pek umursamadım. İzmir'e geldiğimde aklımda başka bir şey yoktu. Ya gerçekten orada define varsa... Yine kendimi eve kapatıp düşüncelere daldım. Bu sefer güzel şeyler hayal ediyordum. Paralar, arabalar, güzel kızlar, mutlu bir hayat. İçimde müthiş bir heyecan vardı. Funda artık aklımdan uçup gitmişti. Zaten sürekli kavga ediyorduk. Artık olması da olur diye düşündüm. Aramızdaki aşk bir anda tükenmişti. Oraya tekrar gitmeliydim. Ama hiç param yoktu. Babamdan isteyemedim. Zaten zor geçindiriyordu evi. Sonra bir gün... Kahvede otururken mahalledeki bir arkadaşım bana kısa süreli bir iş var çalışır mısın dedi. İşin ne olduğunu bile sormadan kabul ettim. Bu aradığım fırsattı. Hemen çalışmaya başladım. Yaklaşık 20 gün çalıştıktan sonra paramı aldım. Hazırlıklara başlayıp yola koyulmam lazımdı. Mezarların üst tarafı müzeydi. Ama mezarların olduğu tarafta hiçbir korunak yoktu. Kimse orayla ilgilenmiyor gibiydi. Oraya deniz yoluyla gidebilirdim. Karadan girmem imkansızdı. Remzi su altına meraklı olduğu için onun dalgıç kıyafetlerini istedim. O da ufak bir eğitim verdikten sonra malzemeleri verdi. Katlanabilir kazma ve kürek aldım. Pek kullanışlı değil ama işimi görürdü. Oraya sadece sırt çantasıyla gidebilirdim. Marmaris'in Dalyan köyüne geldim. Uygun bir otel bulup yerleştim. Bir tekne turuna katılıp nereden nasıl gideceğimi organize ettim. Oraya yüzerek gidecektim. Başka bir yol gözükmüyordu. Param az olduğundan harcamalarıma dikkat etmeliydim. Günlerden 26 Eylül 2009'du hiç unutmam. Hava biraz geç kararıyordu. Sabah 6.30-7 arası hava aydınlanıyordu. Hava aydınlanmadan oradan çıkmalıydım. Bir aksilik çıkarsa ertesi gün devam edecektim. Planımı yapmıştım. Akşam hava kararmaya yakın suya daldım. Her şeyi tedarik etmiştim. El feneri, piller, dalgıç kıyafeti... Su geçirmesin diye çantamı iyice sarıp sarmalamıştım ve en son su ve yiyecek bir şeyler. Suyun altından balıklara baka baka mezarların olduğu yere geldim ve karaya çıktım. Ortalık iyice kararmıştı. İstediğim de buydu. Biraz soluklandıktan sonra mezarların olduğu tarafa doğru gitmeye başladım. Mezarlar dağın tam ortasına yapılmıştı. Üst tarafı bir uçurumdu. Zamanında insanlar bunu nasıl yapmış diye hayrete düştüm. Çok dik ve tepedeydi mezarlar. Daha sonra sol tarafa doğru ufak kaya parçaları gördüm. Buradan tırmanarak çıkabileceğimi düşündüm. Birkaç ufak tefek yarayla mezarlardan birine ulaştım. Mezarların içinde uyuklar vardı. İçeriden başka mezarlara geçilebiliyordu. Arka tarafı uçurumdu. Gerçekten müthiş gözüküyordu. Bir an önce o mezarı bulmam gerekiyordu. Ama karşıma çıkan bütün mezarlar aynı şekildeydi. Mutlaka o sembolleri bulmam gerekiyordu. İçerisi labirent gibiydi. Bir mezardan diğerine geçiyordum. Burada 167 tane mezar olamazdı. Toplasan 20 tane mezar ya vardı ya yoktu. Ama geçtiğim uyuklarda mezarlar sürekli değişiyordu. Ve kocaman bir otoban gibi içeride dönüp duruyordum. Dışarıdan 20 bilemedin 30 metre kadar bir alana sahipti. Ama içeride çok uzun tüneller var gibiydi. Mezarların arka tarafı uçurumdu. Uçurumdan aşağıya doğru bakınca başka mezarlar olduğunu düşündüm. Oyuklardan birinden sürüne sürüne geçtim ve başladığım yere geri dönmüş gibiydim. Beynim bana oyun oynuyor olabilir miydi? Tekrardan oyukların içinden geçip diğer mezarlara bakmaya başladım. Sol tarafa doğru gidiyordum ama başladığım yere geri dönmüştüm. Bu nedir böyle ya dedim. Aynı filmlerdeki gibiydi. Sürekli ileriye doğru gidersin. Ama hep aynı yere gelirsin ya, bu tamamen sıra dışı bir durumdu. 
oturup bir sigara yaktım. Mağara gibi bir yerdeydim. İçeriyi incelediğimde dikkatli bakınca kayanın üzerindeki sembollere benzer işaretler gördüm. El fenerimle iyice baktım. Evet, aynı işaretlerdi. Karşımda iki tane dikey, bir tane de yatay mezar vardı. Bir sigara daha yaktım. Çok heyecanlanmıştım. Hemen mezarlara girip dokunmaya başladım. Ay ışığının tamamen çekildiğini fark ettim. Ortalık zifiri karanlık olmuştu. Herhangi bir sağlık sorunum yoktu. Biraz titrediğimi fark ettim. Üç tane mezar vardı. Gözüm sürekli sol aşağıdaki taraftaki mezardaydı. İlk önce sağ üst taraftaki mezara kazma vurmaya başladım. Üzerinde beton bir kalıp vardı. Onu kırdıktan sonra toprağa ulaştım ve yaklaşık iki saat kadar durmadan kazdım. Bu mezarda bir şey olmayacağını tahmin ediyordum. Sürekli o üçüncü mezara bakıp duruyordum istemsizce. Sonra ikinci mezara doğru geçecektim ki dışarıdan bir ses duydum. O beyaz kedi yine oradaydı. O ufak adadan buraya nasıl gelmişti? Kediler aç kaldığı zaman yüzebilir miydi? Ya da kediler yüzme bilir miydi? Diye bir an düşündüm. Eğer yüzmüşse buraya gelmesi çok zor değildi. Onu içeriye yanıma aldım ve şaşkınlıkla onu izliyordum. Aslında onu görünce mutlu da olmuştum. Burada yalnızdım ve bana yoldaş olacaktı. Bir sigara daha içtikten sonra kazmaya devam ettim. Derinlik yarım metreyi geçmişti. Yine bir şey yoktu. Kürekle toprağa atarken bir akrep çıktı toprağın altından ve hemen kedinin üstüne sıçradı. Elimde eldiven olduğu için akrebi kediden alıp dışarıya bıraktım. Ne olursa olsun dünyadaki her canlının yaşama hakkı vardır diye düşündüm ve ona zarar vermedim. Saate baktığımda saat 3'e 5 vardı. Sonra çantamdan yanımda getirdiğim yiyecekleri çıkarıp kediyle beraber yemeye başladık. Baya bir yorulmuştum. Bu beyaz kedi çok esrarengizdi. Sürekli karşıma çıkmaya başlamıştı. Biraz daha dinlenip 5-10 defa daha kazmayı vurdum. Ve bu mezarda da bir şey olmadığını anladım. En başından beri gözüme hep 3. mezardaydı. Saatime tekrar baktığımda saat 3 olmuştu. Bu nasıl olur dedim. Yaklaşık yarım saat 45 dakika kadar yemek yiyip dinlendim. Sigara içtim. Ama sadece 5 dakika mı geçmişti? Hemen çantamdaki telefona baktım. Saat 3'ü gösteriyordu. Çok garip şeyler oluyordu. Ve anlam veremiyordum. Etrafıma bakındım. Kediyi göremedim. Karnı doymuştu. Ve gitmesi normaldir diye düşündüm. Üçüncü mezarın başına gelmiştim. Yaşadıklarım biraz tuhaf şeylerdi. Ama defineyi bulma arzusu her şeyden üstün geliyordu. Kazmayı mezara vurduğum anda ay ışığı bir anda çekilmişti. Ve inanılmaz bir uğultu koptu. İçeriyi dumanlar basmıştı. Göz gözü görmüyordu neredeyse. Fenerimi dışarıya doğru tuttuğumda çok fena bir sis olduğunu gördüm. Dağda olduğumuz için etrafın sis olması gayet normal diye düşündüm. Duvarların yavaş yavaş üzerime doğru geldiğini fark ettim. Bir pres makinesinin metal yeri sıkıştırması gibi duvarlar üstüme gelmeye başlamıştı. Oradan hemen çıkmalıydım. Hemen arka taraftaki oyuktan diğer mezara geçerim diye düşündüm. Ama o oyuk çok dardı. Yavaşça gitmeye çalıştım. Oyuk gittikçe daralıyordu. Orada sıkışıp kaldım ve kendimden geçmişim. Kendime geldiğimde oyuk baya bir genişlemişti. Hatta başka bir pozisyonda gözlerimi açtım. Hemen çantamın yanına gidip suyumdan içmeye başladım. Çok telaşlı bir halim vardı. Hala sabah olmadığı için kendimi şanslı hissediyordum. Hemen buradan uzaklaşıp otele gitmeliydim. Sonra saatime baktım. Ve saat 22 olmuştu. Aman Allah'ım dedim. Sabah olması gerekirdi. Nasıl olur bu dedim kendi kendime. Hemen çantamdan telefonuma baktım. 27 Eylül saat 22 olarak gördüm. Remzi'yi aradım. Remzi nasılsın diye sordum. İyiyim kardeşim nasıl gidiyor tatil? Zevkli mi su altı dedi. Evet deyip geçiştirdim. Şu anda ne yapıyorsun diye sordum. Evde olduğunu ve dizi izlediğini söyledi. Ne kadardır izliyorsun diye sordum. Bir saat oldu. Özetini izlemedim. O ara yemek yedim dedi. Görüşürüz kardeşim diyerek telefonu kapattım. Saatin 22 olduğuna inanmıştım. Genelde diziler saat 20'de başlar. Bir saate yakın özet verirlerdi. Özeti izlememişti. Ve bir saattir dizi izliyordu. Derin bir of çektim. Arka arkaya sigara yakmaya başladım. Hiç olmaması gereken şeyler oluyordu. Biraz tedirgindim. 
Bir yandan da üçüncü mezara bakıp dalıp dalıp gidiyordum. Yaklaşık 15 saat kadar o oyukta bilinçsiz bir şekilde sıkışıp kalmıştım. Aynı hastaların bitkisel hayatta olması gibi bir şeydi. Ben orada yatarken acaba başka tuhaflıklar olmuş muydu diye aklımdan geçirip gülmeye başladım. Tekrar üçüncü mezarın başına gidip kazmayı vurmaya başladım. Çok keskin bir rüzgar başlamıştı ve ay ışığı tekrar kayboldu. İçerisi tekrardan karanlığa gömüldü. Yaklaşık 10-15 tane pil almıştım. El feneri çok önemliydi. Mutlaka ışık olmalıydı. Beton kalıbı kırıp toprağa ulaştığımda birden ayak sesleri ve fısır fısır konuşmalar duymaya başladım. Hemen el fenerimi kapatıp etrafı topladım ve arkadaki oyuğa gizlendim. Birileri beni ihbar etti diye düşündüm ve o oyukta uzun bir süre saklandım. Sesler kesilmişti. Tekrar içerisi aydınlanmaya başlamıştı. Çok yorulmuştum ve hava aydınlanmak üzereydi. Hemen burayı terk etmeliydim. Yarın devam ederim diye etrafı toplayıp suya girdim. Otelime ulaştıktan sonra duşumu alıp hemen uykuya dalmıştım. O kadar yorulmuştum ki o yaşadığım tuhaf şeyleri düşünmedim bile. Uykudayken uzunca bir köprüden geçiyordum ve köprünün diğer tarafında siyah pelerinli bir adam elinde orakla beni bekliyordu. Hemen irkilerek uyandım. Pek ciddiye almamıştım bu rüyayı. Uyandığımda saat 17 olmuştu. Biraz çarşıda dolaşıp Gece için ufak tefek alışveriş yaptım. Yemek ve su gibi hazırlıklarımı bitirdikten sonra tekrardan suya girdim. Mezarlara geldiğimde hava tamamen kararmıştı ve tekrar yukarıya doğru çıktım. Mezarın başına geldiğimde her şey bıraktığım gibiydi. Galiba hayaller görüyorum dedim. Tuhaf olan bir şey yoktu sanki. Sadece içimde çok tuhaf bir his vardı. Buradan mutlu bir şekilde çıkacağımı hayal ediyordum. Kazmayı tekrar vurmaya başladım. Yaklaşık yarım metreye kadar kazdım. Yine inanılmaz bir güç kullanıyordum. Tekrar mezarların dışından sesler gelmeye başladı. Ne dediklerini pek anlayamıyordum. Etraf yine karanlığa gömülmüştü. Dışarıda yine gölgeler belirmeye başlamıştı. Onların defineyi sahiplenen cinler olduğunu daha sonra öğrenecektim. Eğer orada onların cin olduğunu anlasaydım, tepkim ne olurdu açıkçası bilemiyordum. Hemen el fenerimi söndürüp ortalığı toparladım. Ve arkadaki uyuğa geçtim. Birileri mutlaka beni ihbar etmişti. Dışarıda jandarmaların olduğunu anlamıştım. Konuşmalarını duyabiliyordum. Gölgeleri de apaçık gözüküyordu. Burası tarihi bir yerdi. Burada böyle bir işlem yapmam hiç yasal değildi. Ve hapse düşmek istemiyordum. Ellerimi yukarıya doğru açıp Allah'a yalvarmaya başladım. Allah'ım bana yardım et. Hapse girmek istemiyorum dedim. Ve bildiğim bütün duaları etmeye başladım. Dakikalarca dua ettim ve içeriye tekrar ay ışığı vurmaya başladı. Sesler kesilmiş, içime müthiş bir huzur gelmişti. Dışarıya doğru kafamı çıkarttım ve etrafı uzunca bir süre izledim. Hiçbir şey yoktu. Saate baktığımda saat altıya geliyordu. Hava her an aydınlanabilirdi. Bugünlük yeter diye düşünüp otele gitmek için tekrar suya girdim ve otele geldim. Sıcak bir duş alıp hemen uyumaya başladım. Çok yorulmuştum. Yine aynı rüyayı görmüştüm. Köprünün diğer ucunda siyah pelerinli elinde orak olan adam. Hiç umursamadım. Korkan bir insan değilimdir. En son ne zaman korktuğumu hatırlamaya çalışıyorum. Ama çok uzun zaman olmuştur herhalde. Babam çok sert bir adamdı. Sakın kimseden korkma. Bu dünya senden korksun derdi. Ben de her şeyin, herkesin üstüne üstüne gittim. Gerçi mezarda biraz tedirgin oldum. Ama tam bir korku hissetmedim. Saat yine 17 olmuştu. Param neredeyse bitmek üzereydi. Telefonumu şarj ettim. Birkaç tane pil aldım el fenerim için. Ve yiyecek bir şeyler almıştım. Saat 8 gibi tekrar suya girmiştim. Hava tamamen kararınca mezarlarının olduğu yere çıktım. Etrafa bakıyordum o beyaz kediyi görebilmek ümidiyle. Ama o da yoktu. Mezarın içine girdim ve kazmaya devam ettim. Yaklaşık 2 metre olmuştu. O tuhaf şeyler artık pek fazla olmuyordu ve gerçekten de onların hayal olduğuna inanmaya başlamıştım. Uzunca bir süre kazmaya devam ettim. Yine dışarısını müthiş bir sis kapladı ve ortalık tekrar kararmaya başladı. Saatime baktım. Gece yarısını geçmişti. Yine devreye atacaklar diye düşündüm. Etrafı toparlayıp el fenerini kapattım ve arkadaki oyuğa gizlendim. 
Yine fısır fısır konuşmalar. Ne dediklerini tam olarak anlayamıyordum. Hani on metre ileride iki kişi konuşur ve uğultu gibi bazı sesler kulağınıza gelir ya, işte aynı onun gibi. Bu sefer çok yakındalardı. İçeride askerlerin gölgelerini görebiliyordum. Yani benim o ana kadar asker zannettim, cinlerin. Allah'ım bana yardım et. Hapse girmek istemiyorum dedim tekrar. Ve gözlerimi kapatıp bildiğim bütün duaları okumaya başladım tekrardan. Seslerin yavaş yavaş kaybolduğunu algılayabiliyordum. Halen gözlerimi açamamıştım. Sesler tamamen kesilmişti. Gözlerimi açtığımda içerisi yeniden aydınlanmıştı. Derin bir oh çekip bir sigara yakmıştım. Bu sefer çok korkmuştum. Hatta iliklerime kadar korktuğumu da hissettim. Orada beni görseler büyük ihtimal kaçmaya çalışırdım. Acaba askerler bana ateş ederler miydi diye düşündüm. Hayatımı kaybedebilirdim. Bu iş çok tehlikeli olmaya başlamıştı. Her gece jandarmalar burada devreye atacaklardı. Bunu öğrenmiş oldum. Ve arka arkaya birkaç sigara içip tekrardan Allah'a dualar ederek kazmaya başladım. Deli gibi ve hızlıca çalışıyordum. Bir anda tık diye bir ses geldi. Kazma toprak olmayan böyle karton gibi bir şeye değmişti. Hemen ellerimle toprağı işeledim. Siyah deri bir çantaya ulaştım. Muhtemelen ceylan derisiydi. Çantayı salladığımda bozuk paraya benzer sesler geldi. İçini açıp bakınca altınları gördüm ve müthiş bir çığlık attım. Sevinçten havalara sıçrayacaktım ve hemen kendimi toparlayıp sesimi kestim. Askerler yakınlarda olabilirdi. İçerisi yine kararmaya başlamıştı. Dışarıyı yine müthiş bir sis kaplamıştı. Hiç umursamadım. Ellerimi açıp tekrardan dualar ettim. O anda ortalıktaki sis kayboldu. İçerisi sanki evde yaktığımız floresan lamba aydınlatıyor gibi ışıl ışıl parlıyordu. Hemen toparlanıp suya girdim. Kıyıya yakın etrafı kontrol ettim. Ve otelime geldim. Otelden ayrılıp İzmir'e doğru yola çıktım. Bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.